更没哭啊！对不起，害你哥受伤了。我知道你很担心他。我是他妹妹，我怎么会不担心他呀？但是每次发生什么，他都是你不用管，你在英国好好的，不管什么事都有我。还有没事的，你先出去。怎么会没事啊？解释清楚的，如果你还愿意听我说的话。其实，我以前交过一个男朋友，他打过我。昨天晚上。我从来没有见过我哥那么吓人的样子。他以前不是这样的，我不知道他怎么了。他从小到大都是特别好、特别好的人，他也绝对不会做出伤害别人的事儿的。你看他对我再凶，他也从来没有跟我动过手。对你以前也是。我说这话你不要生气啊。以前的你就算了，现在的你，跟以前比起来根本就是两个人。是吗？是啊，你以前哪会坐下来打游戏啊？一天二十四个小时，气质完美，身材完美，什么都完美，都是那个不真实的你。你什么呀？怎么好像还在夸你似的？那现在的你呢？怎么看我哥啊？不知道啊，就像是从新手开始重新练级。其实我觉得你哥啊，除了有时候老端着架子之外，还挺、挺、挺性感。感感性，呃，反正就是，我觉得他应该不是坏人。有责的事情你告诉我就可以了。嗯、宇航医生。你跟霍太太是不是走得太近了？笑什么？我笑的点是，且不说你是不是来诽谤，退一万步讲，就算是真的，你不应该开心吗？我为什么要开心？我在医院工作，见惯了生死，很多事情想得很明白。人生苦短，说没了就没了。你把青春投入在别人老公身上，这样值得吗？不过你放心，我不是你想的那种人，只是朋友的事，我不能不管。朋友，你们以前就认识啊？新交的朋友，奇怪吗
奇万老师，你怎么来了？心仪有好几天没联系我上小提琴课了。啊，最近我哥出了点事儿，我都忘告诉你了。上课恐怕要等几天。怎么了？没事儿，到时候让千怡找你。好，谢谢。什么？你不做千怡经纪人了？嗯，先放一放吧。什么意思？还有，这段时间。先别想着上课的事儿了。为什么？霍有泽跟你说什么了吗？千怡，如果不记得你是谁，咱们做这些没有任何意义。千怡已经知道我和他的过去了，给我点时间，他能想起来的。放弃吧。霍有泽知道你是谁。急什么呀？还可以多住几天的。我不回去工作，谁送谁养的呀？又拿我当借口。不打声招呼就走了。本来你的伤呢，还有住院一周的，怕我留你啊？我要真在医院待着，就不知道外面的人要说些什么了。嗯、谢谢你，本来是想改天再当面感谢的。不用客气，你要好好养伤，记得按时过来换药。好，走吧，上车吧。有席。嗯。你跟千怡先回去吧，我公司还有些事情要处理。伤口已经不疼了，不用那么担心。小丁已经很长时间没给我消息了。妈，我跟他说了，我让他以后把那些琐碎的事情直接跟我说。所以我的人现在直接向你汇报。你在养伤啊？而且确实也没有什么需要你霍总劳神的地方。你在生气？千怡有别的男人，这么敏感的事情为什么要绕开我？你把他交给小丁。小丁无权无势，自然不会有人在意，不是不信任你，是吗？我一直都知道千怡和齐帆的事情。我也知道你的心意，正是因为如此，这种事情麻烦你未免太过分，我也不忍心。
对不起。那既然你都知道了，以前的你们我不好说什么。现在呢？现在他想不起来以前的事情，我就不想追究了。我也不希望你追究。如果我非要追究呢？会请你离开。好，我明白了。太难吃了，还是我自己做吧。夸你一句吧，你比以前真是多了。嗯、哥，床上倩怡特意给你做的鱼汤。嗯，我本来想买礼物给你赔罪的，但是我也没什么钱，所以就做了这些饭。你尝尝。好。好吃。之前的事儿呢，就别放心上了。小提琴课我不打算上。不想上，自然不用上。我说了，你不用着急。至于怎么解释，我会处理的。啊，那我岂不是见不到那个小提琴帅哥了？人人家有女朋友了。你什么时候问的？我我，反反反正跟你不合适。我不信，真的，我不信。尝尝这个鸡翅，谢谢。嗯，还不错。重新开始的机会，但这只是我一味的想法，忽略了你的感受，甚至伤害了你，是我不对。是我可以理解你的，因为是我做错在先。不，如果你想跟他走，或只是离开我，那都是你的权利。我现在明白了，不管是以前爱我的那个你，还是现在失忆的你，重要的不是我觉得怎样好，而是你觉得。如果我伤害了你，只会让你从心里惧怕我，那不是爱。
对不起。不用道歉。以前我太害怕失去你了，没有顾及你心里的感受。我欠你这一下，是这一下让我清醒，所以你不必觉得抱歉。那都是过去的事情了。从今以后，你有权利决定如何生活，和谁在一起。准备好了，开始吧，走，走起，一二，好好，跳，跳，跳，一二三，哎，哎呀，喂，等等等，哎，等一下啊，我马上上去，那你救我一下，等一下，等一下，你拿快递，哎呀，我死了，哎，你快点，等一下。我不会，哎，你玩儿，就先去拿快递，别死了，教一下哥哥，救我一下，怎么玩啊？哎，我，你快往右，往右，哦，这个跳，这跳啊？对，跳。你先吃那个，先吃。啊啊啊！不是这，哎呀，你动啊！哎，动了，死了。我说我不会了，打一次。不打了，我不会。哎，我教你。可以的，相信我。跳是吧？往这跳，哎，往这边，这个是跳，你跟着我的节奏，一。那要吃吗？那个？一定要吃啊，肯定要吃的。啊、你跟上呀。一二三。哎呀，你。我我怎么没跳？是你没有跳。你得，你,你还说你这把你得跟着我，我对吧？跟谁？跟谁？你要跟着我。<笑>你哪？莫扎特的，你看。哦，开吧。我去去去。笨笨，莫扎特。这衣服是你给他挑的，嗯，我在网上看特别可爱，就买了。你不觉得丑萌丑萌的吗？我只是想说你还有这样的品哎，对了，莫扎特是怎么到我们家的？莫扎特当时特别小，他就在马路上面，受了伤，特别可怜。你很心疼，就决定把他带回家里。小狗好像受伤了，哎，太可怜了，我们送它去医院吧。叫你莫扎特，好吧。莫扎特，你也是一只经过过大风大浪的狗了，现在能够活得这么风风火火、自由自在，你挺厉害的。你快跟我说说，仔细点。齐帆老师，我以为阿超跟你说过了。为什么不上课了？你让千羽跟我说
，但我来这里做什么？我们把话挑明了说吧，不要再缠着千姨了。小提琴课这种小把戏，停了吧。千姨呢？她为什么不亲自跟我说？我是替千姨通知你，不是请求。霍先生，你是你，他是他，你这是在侵害他的人身自由。千姨在哪里？我要见他。他不想见你。我不信，是你不想让我见他。怎么？现在连小提琴要从他身边夺走吗？我今天算是领教到了，头一次知道我的对手是个这么厉害的人物。不过很可惜，不管你再怎么沉得住气，千姨自始至终爱的人只有我，最爱她的人也只有我。是吗？以前怎么样我不知道，但是现在的倩怡，爱的肯定不是你。我会让他想想，你这样只会让他害怕。他现在没有记忆，实话。我对他来说，同样是认识没多久的人。我能做的只是尽量给他提供舒适的环境。给他一些空间吧。他跟你在一起舒适吗？你知不知道？其实千羽跟你在一起的时候非常累，但选择权一直在他手里。如果有一天他想起来去找你，我绝对不会阻拦。这一点我可以用我的名誉担保。名誉？你还有名誉可言？如果我将你做的事情告知天下的话，囚禁我的爱人，给他洗脑，害他失忆，这一切难道不是你造成的吗？如果你今天不让我见千姨，我就把你的事情全部抖出去。你真的这么想？你会毁了他的全部，你知道吗？这就是你所谓的爱。这些视频，对于外人来说，恐怕只会把你当做一个骚扰女性的疯子吧。最坏的结果，就是损害千亿的名声。而你这个无名之辈，可以上一次头条。但你最想打败的我，是个受害者，不会受到任何影响。我不管，我要见千姨，我要亲口问她。学会放手吧，这样对大家都好发社会，今天我请你呢，就想谢谢你帮我这么多。好说好说。你们当时到底发生了什么呀？就是有点小误会。小误会？看你们这个误会，可是有点深哦。不知道。反正从我回来
，我就一直恍恍惚惚的，总觉得好像过的不是自己的人生。不是自己的人生？嗯，反正我现在特别不喜欢以前的我，就那种淑女、高贵、端庄、有才华。听起来确实不像你自己，不过也没关系，你现在没有当初的记忆，你可以选择过现在这样的生活呀，不要在意别人怎么说，你应该是什么样子。况且那个未婚夫，连你对什么过敏都不知道。哎呀，我觉得是我的问题。以前呢，我是一个不敢说真心话的人，那这件事情他不知道，也可以理解。哎呀，那些日本的男人，自己老婆和卸了妆都不知道什么样。那日本还有很多女性，在婚后呢，觉得自己老公是扔不掉的。So die d o m i 你怎么不想想他们呢？是。哎，你会日语啊？哦，没有，我只有点宅而已。哎，你会日语？星期之外，一直会肚子。咱可可那天气的一路。你刚刚噼里啪啦说什么呢？就是太惊人了，但作家不为人知的一面，越来越让我大跌眼镜。真是女中豪杰，失敬，失敬。差不多行了。但我觉得你这样没什么不好的呀，而且你的偶像包袱完全可以丢掉。哎，怎么了？哦，那个人好像李维新啊。什么心？国内知名的富豪，我查给你看。就这个人，有钱人。他好像走过来了。他是谁呀？怎么可能？哎，你好，千怡。你好，你好。哎呀，千怡，竟然真的是你啊！是我是我，哎，这柚子还说我这次回国见不到你了呢。怎么样，身体恢复的还好吗？挺好的，挺好的，放心吧。那就好，那就好。你的事情，我都知道了。哎，明天的晚宴会来吧？晚宴？当然了，一定去。那就好，明天咱们再好好聊。好嘞，好嘞。啊，慢走啊。你答应了，你这就答应了。你知道他是谁吗？你就答应？我不知道啊。可是人家那么热情，我又怎么好意思拒绝人家嘛？
，还是我的乐迷哦。那他对我们很重要吗？非常重要。李维新是每年卡拉嘎拉最重要的捐款人。李先生是你的乐迷，最开始也是因为你才能请到他为卡拉嘎拉站台，他期待的是你在卡拉嘎拉上的演出。哦，那个卡拉什么，还有什么七彩计划？什么？那是我爸发起的一个慈善晚宴，每年一次，给山里的孩子捐款的，整个计划就叫七彩计划。让穷孩子们可以得到更全面的艺术教育。我哥后来继承了下来，认识了你以后，更让你当了形象大使呢。真的，这么有意义的事，为什么不告诉我？那我更要出风力啦。呃，你不用操心，我会去跟李先生解释，今年的卡拉嘎拉不让你出席。为什么？恐怕不太好吧。那个李先生，捐款有多少？全部善款的三分之一。如果答应了，就一定要去。怎么？慈善晚宴越来越近了。如果李先生因为明晚迁移的怠慢拒绝捐款。那公司内部对卡拉嘎拉的评价又会降低。别忘了还有其他董事会的人，本来就对慈善计划不太认可。你因为临时的一些工作安排，本来就缺席明天的晚宴。如果他也不去，你们两个人都不去的话，真的说不过去了。就是嘛，李先生这么有爱心，怎么可以不去啊？而且这个事情对千一来说本来就很有意义，是吗？你完全不记得了吗？你小时候，你本来就是贫困山村出来的孩子，所以七彩计划对你有不同的意义。贫困山村，你不用有太大压力。本来今年的卡德嘎拉就没计划让你出席。为什么？我要去，这么有意义的事儿，我要去。那就让孙磊陪你去吧。沈静，老刘，这么还没走啊？你小子跑来干什么？脑袋出问题了？哪能啊？呃，耽误你两分钟，我请教一个问题。我一个朋友啊，脑部受了重创，失忆了。那他会不会同时失去一些特殊技能，例如小提琴？记忆呢？有很多种，大脑的程序性记忆，比如说骑自行车之类的技能，它是由纹状体和小脑负责的。拉小提琴，它还牵扯到声音和情景记忆。你这个朋友有没有奇怪的症状？比如说，他能听见你说什么，也能听懂你说什么，但就是不知道你在说什么。我也不太知道你在说什么。嗯，这么说吧，偏瘫、流口水、小脑受创造成的机能性失调，会这样吗
。但是你这个朋友如果只是失忆的话，小脑没有受创，他肯定不会忘记拉小提琴，否则的话，他应该连筷子都拿不了，路都走不成。我现在拿起小提琴，完全想不起来怎么拉，估计要等到我恢复记忆以后吧。反正从我回来就一直恍恍惚惚的，总觉得好像过的不是自己的人生。Wait a minute, please. We're gonna find one who can speak Chinese. Thank you. 请问您是宇航医生？你好，是我。您关于罗千怡这个患者有什么要问的？关于她头部受的伤，我想问，在住院期间，她有没有小脑受创或者出现偏瘫的状况？嗯，这边记录显示，住院期间她除了失忆，并没有出现其他不适的反应。